ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ സൈക്കിളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയുടെ പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇനി മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകൾ അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടഫ് ആയിട്ട് വരുന്നതും പലർക്കും പല രീതിയിൽ സംശയങ്ങളുള്ളതുമായ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഡാറ്റ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ മാത്തമാറ്റിക് റീസണിങ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിന്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇന്ത്യൻ ലോജിക്കിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ തന്നെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡാറ്റ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷനിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പലരും ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്താവുന്നതുമാണ് അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് എടുക്കാം ദ ഫോളോയിങ് ടാബിൾ ഷോസ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് വില്ലേജസ് എ ബി സി ഡി ഇ and percentage distribution of male female and transgenders among them based on the data in the table answer the question appo namukku ivada thannirikkunnathu anju villagegalude total population um adinde male name female name transgenders inde percentage of distribution um aanu avarude shadamanam ivada thannirikkunnundu dash adhaayathu nammal fill cheyathathu nammal kandathittu vanam nammal utharangal kandathan ennu parayittundu സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ വില്ലേജ് എ ഈസ് ഡേഷ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദ വില്ലേജ് ബി അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വില്ലേജ് എയിലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് പോപ്പുലേഷൻ വില്ലേജ് ബിയിലെ ഫീമെയിൽ പോപ്പുലേഷന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വില്ലേജ് എയിലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് പോപ്പുലേഷൻ ട്വന്റി ടു പെർസെന്റേജ് ആണ് വില്ലേജ് ബിയിലത് ഫീമെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ എത്രയാ വരുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന്റെ ട്വന്റി ടു പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടേ നാനൂറ് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന്റെ ട്വന്റി ടു പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇരുപത് ശതമാനം രണ്ടേ നാനൂറ് രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വളരെ വേഗത്തെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഫീമെയിലിന്റേത് പതിനാറായിരത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ പതിനാറായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ആയിരത്തി അറുന്നൂറാണ് മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് നാനൂറ്റി അമ്പത് അപ്പൊ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിന്റെ പകുതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പാകത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക അങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം What is the difference between number of males and females in village A? Village A is the male and female in the difference. Now, we have male percentage. 46% of males. Transcenders are 22% of males. Female is not the same. If we have a female percentage, we have to minus 32% of males. If we have these two, we have to do this. 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 14 ശതമാനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ ലഭിക്കും പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് നാനൂറ്റി എൺപത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മൈൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഓക്കെ നമുക്ക്
പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബിയുടെയും ഡിയുടെയും ഫീമെയിൽ പോപ്പുലേഷന്റെ ടോട്ടൽ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി വില്ലേജ് സിയുടെ മെയിലാണ് വില്ലേജ് സിയുടെ മെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് മൈനസ് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് പത്തായിരത്തി എൺപത് ലഭിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്തായിരത്തി എൺപത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇത് വരുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കണക്കുകളൊന്ന് സ്പീഡാക്കാൻ നോക്കണം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ ഒരു മിനിറ്റും ഇരുപത് സെക്കൻഡും ആണ് അതിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് അടക്കാം ഫൈൻ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ വില്ലേജ് ഇ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് വില്ലേജ് ഡി വില്ലേജ് ഇയിലെ മെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തായിരം അപ്പൊ പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഫീമെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ വില്ലേജ് ഡി വില്ലേജ് ഡിയിലെ ഫീമെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ തന്നിട്ടില്ല ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി നാല് ശതമാനം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷന്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ റഫ് നോട്ടിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഫൈൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഇൻ വില്ലേജ് സി ടു പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഇൻ വില്ലേജ് ബി ഫൈൻ ദ റേഷ്യോ അപ്പൊ നമുക്ക് വില്ലേജ് സിയിലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഓക്കെ വില്ലേജ് സി തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് എത്രയാണ് വില്ലേജ് സി ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് പതിനെട്ടായിരത്തിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ അത് കണ്ടതാണ് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് മെയിൽ പോപ്പുലേഷനും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് പോപ്പുലേഷനും സെയിം ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ കണ്ടതാണ് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇനി വില്ലേജ് ബിയിലെ മെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ അത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ പതിനാറായിരത്തിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി ആയിരത്തി അറുന്നൂറാണ് പത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് നാനൂറ് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് റേസ് ടു ആറായിരത്തി നാനൂറ് എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് റേസ് ടു അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ അറുപത്തിനാലിൽ പോവും പത്ത് നയൻ റേസ് ടു ടെൻ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ മാക്സിമം ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനുള്ള ഒരു കഴിവ് വരും നമ്മൾ പരീക്ഷ കടുപ്പിച്ച് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഡെയിലി ഒരെണ്ണം വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പത്ത് മാർക്കാണ് ജനറൽ പേപ്പറിൽ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ സുഖമായിട്ട് ലഭിക്കും കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും മിസ് ചെയ്യരുത് ഓരോ ചോദ്യവും കൃത്